হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন তো আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমার আল্লাহ রহমতে ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সাথে একদম কমন কিছু রান্না শেয়ার করছি তো আপনারা এনজয় করুন তো এগুলো আপনারা সবাই পারেন এবং জানেন তবু আমি যেভাবে রান্না করছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো আপনারা দেখতে থাকুন তো প্রথমে আমি কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচিটা একটু ভেজে নরম করে তারপর আমি মশলাগুলি দিয়ে দেব একে একে এটা আমি ধুন্দুল দিয়ে নদীর মাছ রান্না করব এই তো মাছগুলি এখানে গুলসা মাছ আছে তারপরে দুটো ছোটো ছোটো বোয়াল এগুলো নদী নদীর ছিল খুবই ভালো লেগেছিলো খেতে তারপর আয়ের কাটা ছিল একটা ঘাইরা বলে এটাকে ঘা ঘা না ঘা ঘাইরা একটা ছিল ওগুলো নদীর ছিল বিধায় খুবই ভালো লেগেছিল খেতে নদীর মাছ তো খুব একটা পাওয়া যায় না সবই পুকুরের মাছ তো নদীর যেগুলো পাওয়া যায় অরিজিনাল নদীর ওগুলো খেতে খুবই ভালো হয় সকাল বেলায় বেশিরভাগ নদীর মাছগুলি একদম তাজা তাজা পাওয়া যায় অল্প কিছু হলেও পাওয়া যায় তো তেল পেঁয়াজের মধ্যে আমি ধনিয়া গুঁড়া হলুদ গুঁড়া বরাবরের মতো দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু কষিয়ে নেব তারপর আদা বাটা দিয়ে দেব আদা বাটা দিয়ে ভালো করে কষাবো তারপর কাঁচামরিচ ফালিয়েও দিয়ে দেব একেবারে দিয়ে আমি ভালো করে কষাবো তো আদা বাটাটা দিয়ে দিলাম এটা আন্দাজ অনুযায়ী আমি দিয়ে আমি কখনো মাপ ঝোঁক করে দেই না আপনারা জানেন তো এক চা চামচ পরিমাণ ভর্তি করে এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি আমি তো একটু কষাবো এটা মশলাটা কষিয়ে তেল উপরে উঠে গেলে আমি মাছগুলি দিয়ে দেব মাছ দিয়ে আবার একটু পানি দিয়ে কষাবো তো মরিচ ফালি দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ ফালি তো এটা আমি শুকনা মরিচ ইউজ করিনি এই মাছগুলোতে কাঁচা মরিচের কাঁচা মরিচের ঝালটাই ভালো লাগে খেতে তো ধুন্দুলগুলো আমি কেটে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে রেখে দিয়েছি তো এখন মাছগুলো আমি ভালোভাবে কষাবো এর মধ্যেও লবণটাও আমি দিয়ে দিয়েছি না হলে মাছের ভিতরে মশলা ঢুকবে না লবণ এবং মশলা ঢুকবে না তো লবণটা মনে হয় দেখানো হয়নি পরে আমি দেখতে পারলাম ভিডিওতে লবণটা দেখানো হয়নি তো এখন আমি মাছটা ঢেকে দেব ভালোভাবে কষানোর জন্য তো কষানো হয়ে গেলে আমি একটা বাটিতে মাছগুলো উঠিয়ে নিব উঠিয়ে তারপরে ধুন্দুলগুলো দিয়ে দেব এই তো মাছগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি ও মানে আমরা ফ্রেশ ফ্রোজেন করা মাছই খাই বেশি তো ওখানে সামুদ্রিক মাছটা ফ্রেশ পাওয়া যায় কিন্তু সামুদ্রিক মাছটা আমরা খেতে পারি না এত বছর হয়ে গেছে তারপর আমরা ওটা খাওয়াতে অভ্যস্ত হইনি আমার হাজব্যান্ডও খেতে পারে না আমার বাচ্চারাও খেতে পারে না আমিও আমার কাছে ভালোই লাগে মাঝে মধ্যে করা ভাজি খেতে ভালো লাগে তো হঠাৎ হঠাৎ খেতে আমার কাছে বেশ ভালো লাগে কিন্তু ওরা কেউ খেতে পারে না এই জন্য আমরা দেশি মাছটাই খাই ফ্রোজেন করা যেটা আমাদের দেশ থেকে যায় তো দেশে এসে ফ্রেশ মাছটা খেতে খুবই ভালো লাগে সব ধরনের মাছই 
খেতে দেশে এসে ভালো লাগে কারণ দেশে ফ্রেশ মাছ পাওয়া যায় তাজা মাছগুলি মনে হয় সবই খেতে ভালো লাগবে তো সবই মোটামুটি কেনা হয় তো বিশেষ করে নদীর মাছটা আমরা বেশি খাই নদীর মাছটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগে আমার বাচ্চারা ছোটো মাছ একেবারেই পছন্দ করে না ওরা বড় মাছ খায় আমার মেয়েটা বড় মাছ খায় ছোটো মাছ মাঝে মধ্যে একটু খায় খেতে পছন্দ করে তা আমার ছেলেটা একেবারেই মাছ খায় না মাছ সবজি ফ্রুটস কোনো কিছুই ওকে খাওয়ানো যায় না তো ধুন্দুলটা দিয়ে আমি ওটা কষাচ্ছি এরপর আমি এই তো সবজি কেটে নিয়েছি সবজিটা রান্না করব এটা আমি মশুরির ডাল দিয়ে একদম মাখা মাখা করে রান্না করব শুকনো শুকনো করে খুবই ভালো লাগবে খেতে তো এখানে আমি পুঁই শাকটাও কেটে নিয়েছি ছোটো চিংড়ি দিয়ে পুঁই শাকটা রান্না করব এটা ঝোল রাখব না আমি একটু একটু ঝোল রাখব পুঁই শাকটা খুবই কচি ছিল পুঁই শাকগুলো খুবই কচি ছিল দেখতে একেবারে সবুজ তো ধুন্দুলটা আমার কষানো হয়ে গেছে এখন আমি ঝোলটা দিয়ে দেব এই তো পাশে চুলায় আমি গরম পানি বসিয়ে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিচ্ছি ধুন্দুলে বেশি একটা ঝোল দিতে হয় না কারণ এটা নরম তরকারি অল্পতেই সেদ্ধ হয়ে যায় আর এটার থেকে পানি চলে আসে এই জন্য এটাতে আমি খুব একটা পানি দিলাম না তো এটা অল্প জালেই সেদ্ধ হয়ে যাবে তো কষানো হয়ে কষানোতে একটু সেদ্ধ হয়ে গেছে তো এখন আমি মাছটা তুলে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিলাম উপরে তরকারির উপরে দিয়ে দিলাম এখন আমি ঢেকে দেব মাছগুলি ভালোভাবে তরকারির উপর বেছিয়ে দিয়ে একটু ঢেকে দেব তরকারিটা মজে আসা পর্যন্ত এটা চুলায় রাখব একদম অরিজিনাল নদীর মাছ এই জন্য খেতে খুবই ভালো হয়েছিল আমরা দেশে এসে মাছটাই বেশি খাচ্ছি কারণ মাংস ওখানে রেগুলার মাংস খেতে হয় মুরগিটা একেবারে কম্পালসারি বাচ্চাদের জন্য এই জন্য মাছটাই আমরা বেশি খাচ্ছি বাচ্চাদের জন্য মাংস তো করতেই হয় তো এই তো মাছটা আমার হয়ে গেছে প্রায় লাস্টে আমি ভাজা জিরা গুঁড়াটা ছড়িয়ে দিচ্ছি এই তো তরকারিটা আমার হয়ে গেছে এটা আমি এখন নামিয়ে রাখব আর একটু জল দিয়ে আমি নামিয়ে রাখব তো এই তো ছোটো চিংড়ি যেটা আমি পুঁই শাক দিয়ে রান্না করব তো পুঁই শাকের তরকারিটা এখন আমি অপর চুলায় বসিয়ে দিব তো পাতেলটা বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে তেল দিয়ে আমি পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ ফালি এগুলো দিয়ে চিংড়ি মাছটা দিয়ে একটু ভেজে নেব লবণ দিয়ে এগুলো দিয়ে একটু ভেজে নেব চিংড়ি মাছটা একটু তেলের মধ্যে ভেজে নিলে টেস্ট ভালো আসে তো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম তো এটার মধ্যে আমি এ তরকারিটার মধ্যে আমি আদা বাটা জিরা গুঁড়া কিছুই দেব না কারণ চিংড়ি মাছের তরকারিটা এটা এমনি ভালো লাগবে এগুলো দিলে চিংড়ি মাছের ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যায় তো এটাতে আমি সাধারণ মশলা যেটা হলুদ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া এটা দিয়েই রান্না করব শুধু তো কাঁচামরিচ ফালিটা দিয়ে দিয়েছি এবার আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে দেব দিয়ে একটু ভেজে নেব এটা একটু ভেজে নিচ্ছি একটু ভেজে তারপর মশলাগুলি দিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে কষাবো তো আমি চিংড়ি মাছটা একটু কষিয়ে নিচ্ছি লবণটা আমি দিয়ে দিলাম 
লবণটা সাথে সাথে দিয়ে দিলে লবণটা ভিতরে ঢুকে এবং খেতে ভালো লাগে যে কোনো মাছের মধ্যেই লবণটার সাথে সাথে দিয়ে দিতে হয় তো একটু ভেজে নিচ্ছি আমি চিংড়ি মাছটা তেল পেঁয়াজ মরিচের মধ্যে ভেজে আমি পুঁইশাকটা দিয়ে দেব মশলাগুলি দিয়ে পুঁইশাকটা দিয়ে দেব এই তো আমার মাছের তরকারিটা হয়ে গেছে এখানে আমি ধনিয়া গুঁড়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে ওটাতে আমি আবার ঢালবো তো যেটুকু আছে দিয়ে দিলাম এটাতে মশলা আমি কম কমই দেব তো হলুদ গুঁড়াটাও দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু পানি দিয়ে আমি কষাবো তো ভয়েসটা দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমার নাকটা বন্ধ হয়ে আসছে আমার বেশ ঠান্ডা লেগেছে হঠাৎ করে গরমে ঠান্ডায় মনে হয় ঠান্ডা লেগে গেছে দেখা আমার হাজব্যান্ডও চলে গেছে অলরেডি তারও ওখানে গিয়ে ঠান্ডা লেগেছে ওয়েদারের কারণে এই তো তরকারির লোকটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে খেতেও খুব ভালো হয়েছিল এই মাছগুলি ছোট কাজলি মাছের সাথে মিক্স ছিল বড়গুলি আমি আলাদা করে নিয়েছি আর কাজলি মাছগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি ওটা আমি অন্য সময় রান্না করব তো মশলা দিয়ে আমার চিংড়ি মাছটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি পুঁইশাকটা দিয়ে দিচ্ছি ধুয়ে রাখা কেটে বেছে রাখা পুঁইশাকটা দিয়ে দিলাম এটা একটু মজে গেলে আমি বাদ বাকি পুঁইশাকটা দিয়ে দেব একেবারে কচি ছিল চুলাই দেওয়ার সাথে সাথে এটা কমে যাচ্ছে শীতের এখন তো গরম তারপরে সবজিগুলি বেশ কচি লাগছে ভালো লাগছে দেখতে যে সবজিগুলি দেখি তো শীতের সময় তো সবজিগুলি টিভিতে দেখি অনেক সুন্দর লাগে বাংলাদেশে যখন শীত পরে অনেক সবজি উঠে সবজিগুলি একদম টাটকা মনে হয় শীতের সময় আমি বাহিরে গিয়েছি পর থেকে আমি শীতের সময় কখনো দেশে থাকতে পারি না তো এবারও থাকতে পারবো কি না বলতে পারছি না তো আমার হাজব্যান্ড অলরেডি চলে গেছে আমারও চলে যেতে হবে তো এই তো মাছ আজকে আমার সকালে ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে চারটি এর আগে আমি কিনেছিলাম আটটি তারপর তার আগে কিনেছিলাম আরও সবগুলি আমি আমার হাজব্যান্ডের কাছে দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি নেওয়ার সময় ওয়েট বেশি হয়ে যাবে এই জন্য আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি তো এগুলো খাওয়ার জন্য কিনেছি চারটি তো ফ্রিজে আরও এর আগে ছিল তিনটি সেগুলো রান্না করে আমি ভোনা করে আমার হাজব্যান্ডের খাওয়ার জন্য দিয়ে দিয়েছি বক্সে করে আর আজ তো কাঁচা মাছ দিয়েছি আটটি তো আমি এখন সবজিটা বসিয়ে দিচ্ছি ডাল দিয়ে সবজি পেঁপে এবং ধুন্দুল মিক্স করে একটু নরম নরম হবে খুব ভালো লাগবে খেতে তো এর মধ্যে আমি আদা বাটা দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর ধনিয়া গুঁড়া হলুদ গুঁড়া আর পেঁয়াজ কুচি কুচি এটা দেখানো হয়নি এটা আমি দিয়ে দিয়েছি মরিচ ফালি আর একটু রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি এটা আমি একটু নাড়াচাড়া করে পানিটা দিয়ে দেব সেদ্ধ হয়ে গেলে আমি বাগার দিয়ে দেব এটা খেতে খুবই ভালো হয় রুটি দিয়ে এবং ভাত দিয়ে সবভাবে খাওয়া যায় খুবই ভালো লাগে খেতে এই তো মরিচ ফালি দিয়ে দিলাম তো এই যে পুঁইশাক পুঁইশাকটা দেখুন আমার প্রায় হয়ে যাচ্ছে আমি ঝোলটা একটু শুকিয়ে নেব একদম কমে গেছে এটাও খেতে অসম্ভব ভালো হয়েছিল তো এটা আমি আর একটু ঝোলটা শুকিয়ে নেব তো সবজি মধ্যে আমি এখন পানিটা দিয়ে দেব সেদ্ধ হওয়ার জন্য
সেদ্ধ হয়ে গেলে আমি রসুন রসুন ছাঁচা এটা রসুনটা আমি এই খোসা ফেলে ডিপে রেখে দেই তখন এমনি নরম হয়ে যায় ওটা আমি একটু শিলের মধ্যে থেতলে তেলের মধ্যে দিয়ে দিলে একেবারে নরম হয়ে যায় তো রসুন থেতলানো রসুন আর পেঁয়াজ কুচি আর পাঁচ পাঁচ ফোরন আর তেজপাতা দিয়ে এটা আমি বাগার দিয়ে দেবো পরে এই তো আমি আমার সবজিটা অলরেডি সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি সবজিটা বাগার দিয়ে দিচ্ছি এই তো তো তেজপাতা আর পাঁচ ফোরন দিয়ে আর রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি এগুলো দিয়ে বাগার দিয়ে দেবো পাশের চলায় আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি রান্না আমার প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে তা আমি সাথে সাথেই চুলা এবং সাইডগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি ওটা দেখানো হয়নি তো এটা আমি সব সময় করি এর আগে আপনাদের দেখিয়েছি রান্নার সাথে সাথে আমি চুলা এবং চারিপাশ ক্লিন করে নিই এটা পেঁয়াজটা রসুনটা একটু ব্রাউন হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে সবজিগুলো ঢেলে দেব তো একটা কড়াইতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো অনেকে অনেক মন্তব্য করতে পারেন একটা কড়াইতে আমি প্রায় রান্না করি কারণ এটাতে রান্না করতে আমার বেশ ভালো লাগে ছড়ানো আর বেশি পাতিল নষ্ট করলে বেশি ক্লিন করতে হয় এই জন্য আমি এটার মধ্যে রান্না করে বাটির মধ্যে ঢেলে রাখি আবার এটাতেই বসিয়ে দিই ধুয়ে এই তো সবজিগুলি ঢেলে দিলাম আমি এখন আমি এটা নরম হয়ে আসলে এটা একটু আমি থেতলে দেব একেবারে মাখা মাখা হয়ে যাবে তো মাখা মাখা হয়ে গেলে আমি এটা নামিয়ে নেব লবণটা আমার চেক করা হয়েছে ঠিকঠাক হয়েছে সব এই তো ভাতটাও হয়ে যাচ্ছে আমার চুলার চারিপাশে ওয়াল এগুলো সবই আমার ক্লিন করা হয়ে গেছে তো লাস্টে আমি ভাজা চিরা গুঁড়াটা দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি দুইবারে দিয়ে দিলাম তার মানে এটা এক চামচ এক চা চামচ পরিমাণ ভর্তি করে দেওয়া হয়ে গেছে তো এটা আরেকটু আমি চুলায় রাখব একেবারে নরম থকথকে হয়ে যাবে তারপর আমি এটা নামিয়ে নেব এই তো আমার তরকারির লুক তো আমি শাকটা দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি কারণ রাত্রে আমরা শাক খাই না তো দুপুরে এক ভাগ খাবো আর একটা কালকে জন্য রেখে দেবো প্রতিদিনই শাকটা খাওয়া হয় এই তো আমি রান্না বান্নার শেষে দুটো বারান্দার একটা বারান্দা আমি ক্লিন করে নিয়েছি আর একটা তাপা চলে এসেছে সকালে কাজ করে চলে গিয়েছিল তো আবার ঘর মোছার জন্য এসেছে তো আমি আরেকটা বারান্দা আমি আপাকে বললাম একটু আমাকে ক্লিন করে দেন ঘর মোছার আগে তো আমি কুসুম কুসুম গরম পানির মধ্যে গুঁড়ো সাবান দিয়ে একটু লবণ দিয়ে তারপর আমি ওয়ালগুলি ক্লিন করে নিচ্ছি এতে দেখবেন টাইলস খুবই চকচকে ঝকঝকে হয় খুবই ভালো লাগে দেখতে গ্লেসি হয় আবার ফ্লোরগুলোও এভাবে মুছলে একদম আপনি পা রাখবেন কচ কচ করবে এত ভালো লাগে একটু লবণ এবং গুঁড়ো সাবান অথবা ফ্লোর ক্লিনার দিয়ে মুছবেন তো এরকম ঝকঝক করে ভালো লাগে দেখতে এবং পা রাখতেও ভালো লাগে তো ওই যে এখানে বারান্দা এক সাইডে আমি পাতিলগুলি মাটির পাতিলগুলি রেখে দিয়েছি এগুলোতে আমি দই বসাই এই জন্য এখানে আমি রেখে দিয়েছি এগুলো সরিয়ে ওয়ালগুলি ভালোভাবে আবার ক্লিন করে নিচ্ছে এগুলো আমি অন্য কাউকে দিয়ে করাই না আমি নিজেই করার চেষ্টা করি কারণ অন্য কাউকে দিয়ে করালে ঝামেলা মনে করে তারা কাজ করে তাড়াতাড়ি চলে যাবে এই জন্য আমি নিজেই করি তো একটা বারান্দা আমি নিজেই করে ফেলেছি তো এর মধ্যে আপা চলে এসেছে পরে বললাম যে আমাকে একটা বারান্দা বাকি আছে আমাকে একটু করে দেন তো সে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিচ্ছি 
তারপরে সে ঘরটা মুছতে দেই তো আপা ওয়ালটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে প্রায় দেখুন কি রকম চকচক করছে এই তো এর আগে আপনারা প্যাকেটে দেখেছেন আমি একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়েছি কারণ আপা যখন না আসে তখন কাপড় কাচা খুবই মুশকিল হয়ে যায় তো আপনাদের দেখানো হয়নি প্যাকেটে ছিল তো এই যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি তো চাইলে আপনারাও নিতে পারেন তো এটা কারেন্ট বিল কম আসে ওরা বলল কারেন্ট বিল এটা কম আসবে তো এই তো এটা বিল কম আসে ওরা বলেছে তো আপনারা ইচ্ছা করলে চাইলে এটা নিতে পারেন তো এল জির এটা তো বারান্দায় আমি সেট করেছি তো আজকের ভিডিও আমার এই পর্যন্তই শেষ আল্লাহ হাফেজ